，我是萨托利。结束竹苗代湖一日游的行程后，我们搭半小时的车到了惠金若松。今天晚上又住在车站旁边这一栋商务旅馆，看起来很像一栋商业建筑，里面有吃的，然后大厅就在旁边这样子一个小区域。早餐可以选要何时或洋食，旁边真的就很像那种旧旧的商店的街。我们是租一张双人床，拉的窗户。这个机台看起来很有年代感，这椅子看起来也很有年代感，花生口味的，应该是一些保养品之类的。这一包里面有好多东西哦。出差住过那么多间饭店，我也没看过这个 CD player， 像开灯一样拉这个线来播。房间都那么有年代感了，浴室应该不遑多让。果然，这个浴室看起来也好有年代感哦，不过看起来蛮干净的。这间商务旅馆在车站旁边，走路一分钟就能到。我们跟昨天一样用了辅导住宿补助后，这间双人房付早餐跟晚餐是一万三千五百日元，给住宿客富士之汤的免费入浴券，住在饭店附近而已。晚餐是这间饭店跟一间叫做甜氏的歌烹料理合作的，所以等一下会有计程车载我们过去这一间。啊、好特别的体验哦！第一次。这是我第二次在日本搭计程车，没想到是这么特别的体验。它是料理旅馆。这里的店员大姐超亲切的。我刚才跟她说我很喜欢看这种老的建筑，她很开心的带我到别的地方来看。黒いのがいくらいかもう読めないけどね。これほんでこれ昔の触ってもいいからね。昔の和紙って丈夫なんだって。它下面可以放脚，好棒哦！这是我们的晚餐，这一道叫做口之优，这个是汇金这里的料理，这是他们自己做的玉米豆腐。这是马铃薯，上面是放起司跟奶油，淋上甜嫩味增，玉米豆腐，超级好吃的，它非常的绵密，然后玉米的味道超浓。我觉得商务旅馆啊，有像这种晚餐的方案还不错。很多商务旅馆其实都没有晚餐的方案，虽然我们公司也不能订晚餐，就是。会<笑>金的乡土料理，瓦帕米西，它有几种口味可以选。我是选鲑鱼的，龙哥是选席拉斯的。我帕美写的汉字写成轮香饭，就是把烩金米跟各种食材放到圆形的容器里面去蒸成的，调味都不会太重，还不错。这个饭也是。我们的晚餐应该是这个套餐，吃饱又会有计程车大哥来载我们回去了。饮料是自己盛的
，这是羊食。这个是何时？这里果是商务旅馆，早上六点半就好多人，大家都赶快亲自去上班。你平常出差的时候应该都是最早一批，没有，都最晚，接近八点之类。你这样上班不会迟到吗？有点赶。刚才吃早餐的时候，已经有找到要搭公车的地方了。现在可以直接去搭公车。这是站前地下道，里面有一只白虎在镇守。这里有卖套票，刚好有我们今天想去的汇金五家屋夫跟野口银氏青春馆。我们今天应该是不会去鹤城。牛肉片糯米的，糯米的，哎，哎。结果我们还是来买套票了，想说就可以先买票就先买。这个没有时间限制哎，所以我们今天就算没有去鹤城，之后也可以去。我们搭八点四十五分的车，搭到汇金五家屋夫。欢迎来到历史感动博物馆，门票是大人八百五十元。哎、欸，我们去玩这个冬季休业啊。嗯结果是给一张地图，发现了他们写给台湾的感谢讯息。不知道从哪里开始逛，我觉得我们就从左边这样子走吧，走一圈。他有指示牌，对，照着他的指示牌。对，本来就是要往左边。它应该就是一个园区，然后有很多动物家务服可以让你参观吧。先从表门进去。前面两个人，很像在玩摔跤。在汇金城下出生的天才柔道家西乡四郎，他有一招堪称无敌的绝技，叫做山懒，听起来好厉害哦。他现在就是在施展他的这个招式吧？哎，你看他下面那边有写啊，山懒。这里的主要看点之一。是重现惠金凡家老西乡赖母宅邸的家老屋夫，占地两千四百平，共三十八个房间。这是家老屋夫的玄关。江户时代在五家宅邸的旁边会盖这种长屋。是给下级家臣住的，他们会让单身的家臣住在这里，然后顺道当警卫，做清酒的时候再用的酒槽。这里面要拖鞋。这个装饰叫做单锅沙西。
の消失金や靴替えなどを施したものですが最後を頼むです。还做了小朋友在爸爸房间玩，被妈妈骂的样子。这个奥恶之间是祖母跟女孩子们的房间。这个房间里面有一个书架，好漂亮。我觉得它上面好像有点荧光。厕所的外部有一个箱子，然后里面装很多沙，好像猫砂哦。看他最后写的这句话，很有诗意的一个名字。因为是用沙。所以叫做沙雪影。这间厕所没有天花板，是为了要避免敌人躲在上面。像我们现在站在这边，就有天花板，应该是会有个夹层。厕所里面就直接是屋顶，这个马桶就是接到刚刚下面那个猫砂吧。家长屋夫里面有好多值得细细观看的展示，我们光是在里面就待了快四十分钟。昨天晚上吃的口子鱼，放学煮。这里有在卖白虎刀。我觉得家老屋好厉害哦，展示的东西很多，非常的丰富。我觉得再逛一个小时都可以。他写说有十几名的女中一起住在这里，感觉会很挤。这房间不大、啊，有点拥挤。如果当到女中头，就会有自己的房间了。从大通铺升级成一间阁室，旁边有林奈瑶，好显眼。二零一四年，我在这边拍月历，就是这个场景。可惜我不是林奈瑶。<笑>可惜这个资料馆里面不能拍照，它里面展示很多历史的文物，还有很多兵器。反米金米索，这是以前的碾米厂吧？我们要沿着顺路走到里门，他不是推荐你说可以逛一个小时吗？我们已经逛了一个半小时，<笑>一个小时绝对不够。从这里可以看到鹤城，今天感觉云层蛮厚的，今天好像看不到哎、欸，还有好多地方可以去哦、喔。正屋是繁正时代的寓所，又叫做代官所。这栋中田正屋是县内唯一现存的正屋。他解说你，你可以摸他的头，但是他戴帽子，我现在没办法摸他。<笑>下面还有一只小猫。你想要玩的射箭，应该就是在这里射，但是现在没有。最后是汇金生活历史馆，从这个历史馆出去就是出口了。这是以前神文人吃的东西，这是弥生人吃的东西。他们以
前就有在吃玄米了。竟然有一只狸猫，是狸猫标本吗？太可爱了！还好名牌。哎、欸，真的，它有名牌，是它怒气。打碎鳄鱼。是这里面的餐厅，九耀亭。最后穿越了一栋工房，里面有非常多的欧米亚给。我们去搭公车。我们在老铁下车。我们去吃午餐，从刚才老铁下车，走三分钟，一直直走，我们应该快到了。这边街道好漂亮哦。满田屋是江户末期创业的味增老店，我们中午想在这里吃味精的乡土料理，味增甜的。入口在这边吗？邮差先生进去。甜乐是你点餐之后，它会在唯独一只一只的慢慢烤给你。现在有空位。味增甜乐是将各种食材涂上一层味增酱后，用炭火烤成的烤物。我们就点了它这个味增甜的套餐，它里面有六种，就是上面这六种。我们坐在这个座位，刚好可以看到店员在烤。前面这是甜的味增，这是柚子味增，这味增酱甜甜的，很好吃。柚子的味增超香，可是比甜的还好吃。生椒味蒸的豆油，生椒味蒸没有什么味蒸的味道。对，很香辣。我觉得还好。嗯，这是沾甜味蒸的瓦吉，这是沾甜味蒸的鱼。这个是沾香蕉味蒸的米线。刚才他说这个是最烫的，所以我是不是应该放下这个？浅尝一一小口。米线的鱼味很重。它就是鱼、啊，但山椒味真真的很好吃哎。刚才那个豆腐好吃哦，有豆腐。沾山椒的，真的很好吃。这个是新高楼，是南汇金的乡土料理，它是用糯米做的，外面是人胡麻的味噌，它有点像米饼，用糯米下去烤了之后，外面也变得脆脆的，配上人胡麻的味噌，我觉得这个很好吃。拉到长。这是满天屋他们自己的味增。刚才他们就是用这四种味增，用会金产的人胡麻，这柚子味增真的超香的。我觉得我吃的还蛮饱的。我觉得我吃的还不够饱，还想再吃，很好吃哦。电线杆的电线，好错综复杂。刚才看到的都是比较日式的建筑，怎么突然间看到一整排的西式建筑？路过一间面包店。
不及待想吃，想加点一根烤油豆腐，先试试。我想说，你怎么有办法吃得下那么多？本来想说可以来这一间，但这边没有。转进来这一条就是野口英世青春通。野口英世是朱苗代出生的知名细菌学家，曾经获得三次诺贝尔奖提名。发现藏在下面的野口英世，到了野口英世青春馆。野口英世小时候手有受伤过，然后他接受手术，医术的奇迹让他很感动，所以他就进来惠阳医院当书生。他曾经在这一栋的二楼。猛 K 书三年，所以这里才叫做野口英世青春馆吧？这样子，应该是啊。看到一幅很眼熟的肖像，因为我们常常看到它。入馆费用是两百元。嗯、原本惠阳医院的二楼直接成为展示空间。展示很多跟野口英世有关的资料。当初他就是在这里度过了三年的青春时光这、就是野口英世画的画，他好厉害哦！在路上看到这位优内，就对他一见钟情。这段恋情并没有开花结果，即使如此，还是把人家的照片给放上来。所以万一哪一天我出名了，你的照片也会被放上来。你看这里有野口英世的履历书，还有他的国小的成绩表。万一哪一天我变有名了，会不会我的国小成绩表被拿来展示？他的杯子是野口英世的杯子，有蛋糕的 set 可以点，也可以单点。set 的话，它还会附抹茶冰淇淋，就是一些它的周边商品。这组杯盘是有在卖的。蜂蜜是给一罐的，那刚才店员说，如果蜂蜜吃不完的话，可以这样子一罐直接带回家。这是起司蛋糕，这是酒破布丁，味精酒破布丁。红茶加蜂蜜很好喝，会很甜吗？我没有加很多，所以我觉得还好。它连纸巾都是野口英式的，蛮硬的布丁，酒味和苦味蛮重的。不过这样子吃起来我觉得刚好，布丁不会太甜。综合了。嗯。柠檬味道还蛮重的，我觉得酸味比甜味还重。这个果酱是蓝莓酱，跟你的布丁一样，你的是苦味跟甜味综合，我的是酸味跟甜味综合。嗯、把剩下一半的蜂蜜带走。你看他这里把野口英世初恋情人的家也标出来，购买土产，然后还有一些这个要付钱的。你看这交通作业怎么长得那么可爱，上面还有笑脸。左边那间咖啡店，它的牌子是一只熊熊的剪影
它门口还有一只大熊。从青春馆这样子一直走过来，现在在这里，青春广场，这里有野口音社的铜像，应该是一个像公园一样的地方吧。这个天天广场看起来还会点灯呢，上面这边都是灯泡。野口因势必身致力于细菌病毒的研究。西元一九二八年，他为了研究黄热病，前往非洲的黄金海岸，结果却不幸感染黄热病身亡。我们从这边走回去，然后走七日挺通。七日挺通是反正时代的主要道路，曾经是汇金最繁华的街道，现在是充满大正浪漫风情的老街。我们就这样子往车站的方向走。太郎烧是什么？因为我卖上面加了一球冰淇淋的太郎烧。这间卖修嘎鸭皮的店。他还把本日的 B G N 写出来。万一今天的 B G N 是你不喜欢听的，你会不会就不进去？<笑>搞不好有人真的会因为这样就不进去了。他还写了今天的名言：逃げるぞ、苦しくなるよ。然路边的休息区突然出现一个鸟居。哇，真的是一间棒球用品专卖店。阿卡贝科咖啡。咖啡扣有一间自己专门的咖啡店，新选组纪念馆。我看到是新选组的招财猫。它连油桶上面也有写成，旁边的自动贩卖机上面也有写成，还放了居中法度书。你拿一百分的考卷来，就可以跟他换奖品。天小法师，可以去摸他的脚底。这个包草莓的看起来好好吃哦。我觉得这座城市宁静复古的氛围相当迷人，每栋传统建筑都很有味道。光是漫步在街上，就能感受到繁荣城下町的历史。我们从这里走去汇金洛松站，走回汇金洛松站大概二十分钟。这间甜食是我们昨天晚上吃的店，我们的饭店住宿有送富士之汤的免费泡汤券。哇，它比我想象中大间好多，看起来很气派。它入浴料金要四百五哎。他正守在车站的前面。我们车已经来了吃晚餐，我又找到一间在车站附近的煎猪排店，在商店街旁边的小巷子里面。嗯、这是一对年迈夫妇经营的老店，店里主要卖各种口味的猪排，都有里脊肉或腰内肉可以选。
。点餐后，厨师爷爷才从冰箱拿出肉馅切。爷爷的动作不快，虽然没有其他客人，但我们也等了二十分钟左右。我点了原式烧的鱼嘞，台湾哥的是三味烧酱油的。刚才那一间店的煎猪排，我们都觉得很好吃。老板娘阿妈说，他们已经开了五十八年了，有可能随时会关店，因为他说他们年纪已经大了。老板娘说，客人也希望他们不要关。有些人应该是从小就吃到大的吧。刚才我们离开前有很多年纪比较大的客人来，感觉都跟老板他们很熟，感觉都是熟客。七点三十一分的车回东京。这个拉很长的动物还蛮可爱的。Oh my god， 拉很长。阿卡贝，饼干，买巧克力口味的。这两款上次龙哥来福岛出差的时候都有买。外面一层皮，然后里面包馅料，我觉得还蛮甜的。然后这个是一个派，印象中也还蛮甜的。这个龙哥一看到就说他很想吃胡麻跟杏仁的饼干。每次结束旅程要回家，都会有点依依不舍。但这或许也代表，在这趟旅程中获得了很多美好的回忆吧。谢谢大家看到最后，我们下次影片见。